വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എസ് വി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പഴയൊരു സാരി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാങ്കി കട്ട് കുർത്തി കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് സാരി അല്ലാതെ വേറെ തുണിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് മീറ്റർ തുണി വാങ്ങണം ഈ കുർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സാരി ഒന്ന് നിവർത്തിയെടുക്കാം സാരിയിൽ നല്ല കസവുള്ള സൈഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുഗൾ പാട്ടിലേക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും തേർട്ടി എയ്റ്റ് സൈസിലുള്ള കുർത്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് സാരിയുടെ തുമ്പിൻ്റെ സൈഡ് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം മുഗൾ പാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത്ര വീതി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വീതി തയ്യൽത്തും പടക്കം തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എല്ലാ സാരികളിലും ഇതുപോലെ കിട്ടണമെന്നില്ല ഇനി ഞാൻ മുഗൾ പാട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യൽത്തും പടക്കം പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് മുഗൾ പാട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ മാർക്ക് ചെയ്തത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ തുണി ഒന്നും കൂടി മടക്കി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാലായിട്ട് വേണം മടക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അളവുകളൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാൻ തയ്യൽത്തും പടക്കം ആറ് ഇഞ്ചാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെക്കിൻ്റെ വീതി രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നെക്കിൻ്റെ വീതിയും നീളവും സെയിം തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് റൗണ്ട് നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് തയ്യൽത്തും പടക്കം ഷോൾഡർ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കൈക്കുഴി ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക മുപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെ നാലിൽ ഒന്നാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് വരും പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ എട്ട് മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഈ കുർത്തിക്ക് മുകൾ പാട്ടിലേക്ക് മാത്രമാണ് ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ലൈനിങ് ഞാൻ സെയിം അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നെക്ക് ഒന്നും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്കേർട്ട് പാട്ടിന് ഞാൻ ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള തുണി നമുക്ക് നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഈ സൈഡിൽ കുറച്ചധികം കസവ് വരുന്ന സൈഡാണ് അത് ഞാൻ വിട്ടിട്ടാണ് ഒരു അര മീറ്ററോളം വിട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം മുഗൾ പാട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും താഴത്തോട്ട് സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ലെങ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അരമീറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്
അതിനുശേഷം ഈ തുണി എല്ലാ സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തക്ക വിധം മടക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓപ്പൺ വരുന്ന സൈഡ് മുകൾ ഭാഗത്തേക്കും ഓപ്പൺ ഇല്ലാത്ത സൈഡ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്കും വരത്തക്ക വിധം വേണം മടക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ സൈഡിലെ കസം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത മുകൾ പാട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി ഇവിടുത്തെ വീതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ടാപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത അവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് രണ്ട് സൈഡിലും സെയിം തന്നെയാണോ കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കുക സെയിം അല്ല കിട്ടിയതെങ്കിൽ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് റൗണ്ടായിട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പാട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇഞ്ച് ഈ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ട് സൈഡും കുർത്തിയുടെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ സൈഡായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്നും താഴത്തോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ ഇരുപത്തിയാറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും ഇവിടേക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് മാർക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഞാനിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു പീസ് നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിലേക്കും ഒരു പീസ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഉള്ളതാണ് അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള തുണി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് ലൈനിങ് ഒന്നും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ സ്ലീവ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ കൈ മുട്ട് വരെയുള്ള സ്ലീവ്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് സ്ലീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണി നാലായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കണം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് കൈയുടെ താഴത്തെ സൈഡിലെ വീതി ഞാൻ ഒരു ആറര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം മുകളിൽ എട്ടര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടുന്ന് താഴത്തോട്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയുമാണ് ഹാങ്കി കട്ട് കുർത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കട്ടിങ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകൾ പാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് 
ലൈനിങ്ങിന്റെ നല്ല വശവും നല്ല തുണിയുടെ നല്ല വശവും വെച്ചിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നെക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള ലൈനിങ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലൈനിങ് ഉള്ള വശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നെക്കിന്റെ ഏറ്റവും സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ലൈനിങ്ങിന്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് നല്ല തുണിയുടെ നല്ല വശം വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോലെ തന്നെ കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ബാക്ക് നെക്കും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ബാക്ക് നെക്കിന് ഞാനിപ്പോ സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഷോൾഡർ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്കിന് അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സ്ലീവ്സിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗം ഞാൻ മടക്കിയിട്ട് ഒന്നും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് ഷോൾഡറിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് കൈയുടെ സെന്റർ വരുന്നത് പോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക മറ്റേ സൈഡിലേക്കും അതേപോലെ തന്നെ സ്ലീവ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കണം സ്കേർട്ട് പാട്ടിലെ പീസ് ആണിത് ഇനി ഇത് മുഗൾ പാട്ടുമായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം രണ്ടിന്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ തമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് അരേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്കേർട്ട് പാട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം
ബാക്ക് സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് കുർത്തിയുടെ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രയാണോ തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി സ്കേർട്ട് പാട്ടിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ സൈഡ് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ അര ഇഞ്ച് വീതമാണ് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുർത്തിയുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഇതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഞാനൊരു പുതിയ ചാനലും കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എസ് വി എസ് കന്നഡ എന്നാണ് ചാനൽ നെയിം ഈ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ ചാനലിനെയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്